Assalamu alaikum grade 8. How are you? Faiza Nadeem is standing here in front of you and her subject is English. So she teaches you English. What am I going to teach you now? I am not going to tell before asking this question. Are you happy, healthy, safe and have gone wise enough to consider your academics as your first priority? Do so. You are in pre-9. You are not children anymore. So be particular about your academics. Be diligent and meticulous. Without further ado, let's move on to the board and let's find out what today's lesson is all about. Yes, my dearest children, what is the board telling you? The board is telling you that we are going to do this comprehension, Daedalus and Icarus, which is unit 1 of your Oxford Progressive Reader. And this unit is generally called as the Great Inventions, right? This unit is covering page number 24 to 26 of your textbook. So what this unit is all about? It's a very, 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 very interesting unit. Its English is very easy as compared to the race that you have done in my previous lecture. Its English is so fun, the comprehension is so fun that when you read it, you will enjoy it because it's not a surf, it's a whole story. This is about Daedalus and Icarus. These are two Greek inventors. Daedalus is an inventor of ancient Greece, the Kadeem Yunan. In Athens, which is the most Kadeem city of Athens. Do you know that the Greek civilization is one of the oldest civilization of the world? And they are famous for their gods and goddesses. There are many gods and goddesses in Greeks. If you read the Percy Jackson series, if you don't read it, then read it. Strongly recommended. अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपको demi gods और demi goddesses और सारे Greek gods उनके functions सब पता चलेगा. Interesting history है हमारे religion पे base नहीं है लेकिन fiction पढ़ने में मजा आता है और हम अपने मजहब के और करीब हो जाते हैं. ठीक है उसको उस point of view से मत देखना. एक general enjoyment joy के लिए देखना. ठीक है तो ये होता है Daedalus एक Greek इन्वेंटर इसने अपने भतीजे को नेफ्यू को टैलिस उसका नाम होता है अपने साथ एथेंस में काम पे लगा दिया होता है अब टैलिस जो होता है वो टैलिस से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है उसने क्या किया उसने तीन चार ऐसी इन्वेंशंस कर ली कि टैलिस उससे जेलिस हो गया जब टैलिस उससे जेलिस हो गया तो उस टैलिस को रूफ ऑफ द एथेंस में यानी एक बहुत टॉप मोस्ट प्लेस पे बुलाया और उसको कहा कि लुक एट द व्यू और जब टैलिस वाज सो इंट्रांस्ड वो उस मशहूर कुन व्यू के अंदर इम्प्रेस हो कि उसको देख रहा था तो टैलिस ने सीक्रेटली उसको पुश कर दिया और नीचे गिर के वो मर गया और जब टैलिस उसको दबा रहा वो वहाँ से गया एक आइलैंड पे उस आइलैंड का नाम होता है क्रेट, C R E T E और उस आइलैंड को रूल करता है माइनोस, M I N O S वो वहाँ का रूलर होता है। वो डेटलेस को कहता है तुम इतने बड़े इन्वेंटर हो मेरे घर के नीचे जो सेलर्स हैं ठीक है जो बेसमेंट होती है उसके अंदर एक मेज बना दो लेब्रेंस ल and that was supposed to be a terrible prison और उस terrible prison के अंदर होता है एक monster जिसका नाम होता है minotaur अब Daedalus वो maze तो बना देता है उसको ठीक है यानी कि सिर्फ Daedalus को पता होता है कि उसका रास्ता निकलने का क्या है वहाँ पे जो चला जाता है वो निकल नहीं पाता लेकिन minotaur कहते हैं अब तो मेरा शहर नहीं छोड़ सकते क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मेरे maze का निकलने का रास्ता विंग्स बनाता है, वो परों को जोड़ता है मोम के साथ, वैक्स के साथ, क्योंकि वो अपने बेटे आइकारिस के साथ गया होता है, तो वो दो सेट्स ऑफ विंग्स बनाता है, और आइकारिस को कहता है कि ना तुम आसमान में बहुत ऊपर उड़ना, 
कि सूरज की तपिश इन गम को इस वैक्स को पिघला देगी और तुम गिर जाओगे और ना पानी के बहुत करीब होना क्योंकि इससे तुम्हारे विंग्स गीले हो जाएंगे और तुम उड़ नहीं सकोगे लेकिन आई कैरिस कैरेड अवे हो जाता है और आई कैरिस कैरेड अवे हो के आसमान में ऊपर ऊपर चला जाता है जहाँ उसके विंग्स जो है वो सूरज की तपिश से पिघल जाते हैं और वो नीचे पानी में डूब के मर जाता है डेडलिस खूब रोता है खूब रोता है वहाँ बैठता है जब आई कैरिस की बॉडी ऊपर आती है तो वो उसको लेके उसको दफना देता है एक पेड़ के नीचे और वहाँ बैठा रोता रहता है और उस पेड़ के ऊपर एक पैट्रिज पैट्रिज कौन है तीतर खुशी फातिहाना अंदाज में गाने गाता है वो पैट्रिज क्या होता है वो पैट्रिज सोल होती है टेलिस की जिसको कि टेडलिस ने क्रूली और सेल्फिशली मारा होता है ठीक है मजा आया ना सुन के मजा आया होगा पढ़ो के बहुत मजा आएगा सबसे पहले है बच्चे थोड़े से वोकेबलरी वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स क्यों क्योंकि आपके नाइन्थ और टेंथ के एग्जाम में वोकेबलरी वर्ड्स इसी तरह से आते हैं आपको वहाँ पर पूरे पूरे पैराग्राफ्स ट्रांसलेट करने होते हैं ये सिर्फ मैंने आपको टीजर दिया है ताकि आप अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अपकमिंग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाए वर्ड मीनिंग्स रीड करूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग एंशंट कदीम रिनोट मशहूर क्राफ्टमैन कारीगर अब ये क्राफ्टमैन जो होता है ना ये कौन होता है डेडलिस होता है ठीक है इन्वेंटर मोजिद स्किल महारत पॉटर्स वीर कुम्हार का चाक ये टेलिस बनाता है जिसने डेडलिस को हासद बना दिया वो हसद करने लग गया जेलिसी हसद स्किल महारत अनबियरेबल उसका जो स्किल था टेलिस का टेटलिस के लिए अनबियरेबल हो गया टेटलिस बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कि टेलिस मशहूर हो जाए और वो मशहूर ना हो टेम्पल इबादत गाह इम्प्रेसिव मुतासर कन बैनिश्ड निकाल देना वो उसको एथन से बैनिश कर देते हैं पैट्रिज तीतर जब टेलिस मर जाता है तो उसकी सोल एक पैट्रिज की शक्ल में उसकी ग्रेव से निकल के उड़ जाती है मेज यानी पेचीदा यानी भुल आपने एटलीस्ट अगर लाइफ नहीं देखी होंगी तो वैसे ही देखी होंगी भूल भुलैया वो जो आपको होता है ना आपको इस मेज फाइंड द राइट पाथ कितने आपको पाथ से कवर करके फिर राइट पाथ ढूंढना होता है ये उसी तरह का लेब्रिंस था इसकेप बच के निकलना और एक्सिलेटिंग खुशकुन आई खैरस वॉज ऑन द टॉप अंडर द स्काई इन द क्लाउड and it was such an exhilarating scene that he forgot that he was going to near to the sun ye ho gaya let's move on to the next word reading for understanding yani ki bookmaker examiner ye check kar rahe hain ki aapko kitna samajh aaya hai comprehension the first question is reading for understanding ka kya hai फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड डेडलिस बिकम इंक्रीजिंगली जेलिस ऑफ हिस नेफ्यू क्यों डेडलिस अपनी नेफ्यू टेलिस से इंक्रीजिंगली जेलिस हो गया था बिकॉज टेलिस हैड एक्चुअली ऑब्जर्व द स्पाइन ऑफ ए फिश एंड ही कॉपीड दैट डिजाइन इन द आयरन एंड सिंस क्रिएटेड द फर्स्ट सो अलोंग विद दैट टेलिस Has invented the potter's wheel. Potter's wheel क्या है आप देखते हो कुम्हार वो जो बनाते हैं ना वाजेज और गमले एक नीचे व्हील होता है जो गोल गोल घूम रहा होता है जिसके ऊपर रख के वो चीजें बनाते हैं तो दैट वॉज इन्वेंटेड बाई थेलिस एंड ही ऑल्सो इन्वेंटेड अ कम्पस फॉर सर्कल्स सर्कल करेक्ट ड्रॉ करने के लिए कम्पस सो दीज इन्वेंशन मेड डेटेलिस एक्सट्रीमली जेलिस ही थाट दैट वाई शुड ही नॉट बी फेमस Rather than Thales, ठीक है Thales क्यों famous हुआ मुझे famous होना चाहिए था So that was the reasons that Daedalus became increasingly jealous. How was Daedalus able to push his nephew over the edge without arousing his suspicion? Suspicion शक किस तरह से उन्होंने Thales को अपने भांजे को भतीजे को दैट इज दैट इज नॉट डिस्क्राइब फेंक दिया उसको शक होने से पहले He took him to the roof of the Athens and showed him the wonderful scenery that really impressed Thales so much so that he was entranced in the scenery and thus he was so entranced, engrossed, and he gazed 
so 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 intently that he did not realize that Daedalus was at its back and is pushing him down to its death. What was the labyrinth? A labyrinth was a maze. It was built in the cellars of the palace. Okay? It was a terrible prison for the king to give to his subjects or to whatever he is displeased of. And there was a monster called Minotaur that moved around, roamed around in the prison. Why was the escape from Crete difficult for Daedalus? It was difficult for Daedalus because Minos told Daedalus that he knew the escape route. Okay? He knew the solution of the maze and thus he could not let him go. He could not leave Crete because he might give the answer to his enemies. Why was it so important that Icarus obeyed his father's rule of flight? Well, if he would be too near the near the sun, the wax of his wings could melt. The feathers of Icarus' wings were joined with a wax. They were glued with a wax that could melt. And if he would go near the water, then the feathers could get wet and thus he could not fly. So he was expected to follow the rules that were set down by his father in order to successfully escape from the island crate. Let's move on to the next set of questions. Why did Icarus disobey his father? Because he was enthralled. Okay? With the scenery. He was enjoying so much that he forgot the instruction of his father. He forgot that he was not supposed to go so high up. That is why he disobeyed his father without even realizing it. Why was the Patrick queen triumphantly to itself? Triumphantly ka matlab hota hai jeet ka, khushi se, theke? When you have won something, you are triumphant about it. So the Patrick was actually jealous. And he had finally found his revenge. He had finally avenged himself. That's why he was going triumphantly. Talus was brutally killed by Talus was brutally killed by Daedalus, and he wanted to avenge himself, which was finally done by the hands of fate. That is why he was triumphantly going at the grave of Icarus. What do you think would be a good alternate title for this story? Now you think about it. What is story ka kya a good alternate name? Ho sakta hai? Mere You reap what you sow. Jaisa boge, vaisa kaatoge. He was unfaithful to his nephew and thus he was punished by losing the life of his son who was almost the age of the nephew. Next, aapko ek kaha gaya ki essay likhe. Or us essay ka topic hai inventions of the 20th and the 21st century. Is invention mein aap ne first paragraph mein likhna hai ki what is the best invention. Reasons batane hai, benefits batane hai, uski explanation deni hai. Reasons deni hai ki kyun aap ye samajhte ho ki ye best invention hai. 
आप इसमें कोई भी इन्वेंशन लिख सकते हैं आप इसमें एक्स रेज लिख सकते हैं अल्ट्रासाउंड लिख सकते हैं ठीक है ये सब अभी ही इन्वेंट हुए ना कोई भी मेडिकल जो आपकी टेक्नोलॉजी है जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ठीक है उसके बारे में आप लिख सकते हो प्लीज काइंडली डोंट राइट अबाउट मोबाइल्स टैब्स और गेम्स बिकॉज दे आर नॉट बेनिफिटिंग द ह्यूमन बींग्स दे आर जस्ट फॉर योर लग्जरी राइट तो आप इसमें इस तरह का कोई भी इन्वेंशन लिख सकते हो थोड़ा सा रिसर्च करो उसके बेनिफिट्स के बारे में गाइड मैंने कर दिया है थोड़ा सा उसकी कंपेरेटिव स्टडी करो ताकि आपको पता चल जाए कि ये आपने क्यों सिलेक्ट किया है और इसके बेनिफिट्स टूवर्ड्स द ह्यूमन सोसाइटी क्या है इसके बाद सेकंड आपने जो पैराग्राफ है उसमें ये लिखना है कि एन इन्वेंशन वर्ल्ड वुड बेटर ऑफ बी विदाउट ठीक है एक ऐसी इन्वेंशन जिससे दुनिया अगर ना हो तो ज्यादा खुश होती है और इसमें यू कैन ओनली राइट अबाउट द न्यूक्लियर बॉम्ब ठीक है और आपने इसके रीजन देने हैं इसकी डिस्ट्रक्शन बतानी है इसमें आप नागासाकी और हिरोशिमा में जो डिस्ट्रक्शन हुई है सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब की यानी इतने सालों के बाद अब तक वहां पर क्या साइड इफेक्ट है वो सब आप इसमें बयान कर सकते हो इसमें बता सकते हो तो यू कैन राइट अबाउट न्यूक्लियर बॉम्ब इन द सेकेंड पैराग्राफ टेलिंग द डिजास्टर्स इट कैन कमिट द प्रॉब्लम इट कैन डू एवरीथिंग ठीक है अबाउट न्यूक्लियर बॉम्ब शुड बी योर सेकेंड पैराग्राफ योर थर्ड पैराग्राफ इज आस्किंग यू टू एक्सप्लेन वेदर योर इन्वेंशन द वन दैट यू हैव सिलेक्टेड इज बेटर ऑफ देन द इन्वेंशन दैट यू आर ट्राइंग टू डिसवेड द इन्वेंटर्स टू कैंसल इट ऑफ यानी जो इन्वेंशन आपने सिलेक्ट की है benefit, beneficial होने के नाते वो किस तरह से वो invention जो आपने select की है खराब होने के नाते दुनिया जिसके बगैर ज्यादा अच्छी थी क्यों बेहतर है क्या डिफरेंस है और वाइस वर्षा तो आप इसमें डेफिनेटली ये लिखोगे कि विद एक्स रेज एंड अल्ट्रासाउंड और दो मशीन दैट आर यूज टू फाइंड आउट द एक्चुअल डिजीज अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम आर गोइंग टू हेल्प द ह्यूमैनिटी दे आर गोइंग टू क्योर द पीपल गिव दम लाइफ गिव दम होप वेर हेज न्यूक्लियर बॉम्ब डज नॉट नेसेसरिली खिल द पीपल हु आर देन एंड देयर बट द न्यूक्लियर बॉम्ब कैन डेफिनेटली डिस्ट्रॉय द इको सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड एज वेल इट कैन एक्चुअली ब्रिंग द वर्ल्ड टू इट्स एंड ठीक है ये आपका थर्ड पैराग्राफ होगा आप जहां कंपेयर करेंगे और बताएंगे ये किस तरह से एक्स रेज जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब से बेहतर है क्विक रिकेपिचुलेशन ऑफ टूडेज लेसन वॉट इट वी टू वी डिड यूनिट वन ग्रेट इन्वेंशन कॉम्प्रीहेंशन नंबर फोर विच वॉज द फ्लाइट ऑफ टेटलिस एंड आई कैरस विच इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग आई स्ट्रॉगली रिकमेंड यू टू रीड इट I told you the summary in Urdu I gave you the words and translations I did the questions reading for understanding and I did the essay writing as well Sab kuch karna recapitulate karna haste khelte rehna padhte rehna mujhe aur Pakistan ko duao mein yaad rakhna jab tak faiza nadeem ke bare mein milti hai tab tak ke liye Allah Hafiz